Hello, guys. Hello, hello. Yo pensé que iban a andar de fiesta hoy. <laughs> How are you guys? Hey, Welcome back. Hi, teacher. How was your Friday? So, so. So, so. And how is the weather, guys, in your house? ¿Cómo está el clima en su casa? Cuéntenme. Eh, muy caliente, teacher. Very hot. Very hot. Terrible. Yes. Terrible. Yes, here too. Acá está horrible. Acá, acá, yo no puedo, ¿me entienden? Yo no puedo. Mira si hoy cómo me puse a trabajar. Fue la blusa más formal que encontré, que no me, no me ahogara, porque está horrible el calor. Y saben, les voy a contar, me enfermé ayer, hoy amanecí muriéndome de la garganta. Ahorita sé que me ahogo si hablo, me pica la garganta, me duele hablar. So, acá me van a ver tragándome como 20 botellas de agua. <risa> Here, ok, para que se rían. Pero yo, a pesar de que estoy mala, me compré un, un airecito, creo que no se va a lograr ver aquí en la cámara, no se va a lograr ver, pero me compré un airecito portátil así chiquitito. Y me dormí en la tarde y me quedó aquí el mero aire. Entonces me terminé de arruinar. <ríe> so, me voy a disculpar desde ya con ustedes si de la nada apago la cámara o si de la nada empiezo a toserles o algo así, es porque estoy así, ¿ok? Me disculpo desde ya. So, guys, uh, how was your Friday? The rest of you, welcome back. Uh, Osmin, Melissa, nice to see you. Nice to see you back here. Dinora, David, how are you guys? ¿Cómo estamos? I'm fine, teacher. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? Ay, Dios, no, no quieren hablar. ¿Qué les pasa? Imagínense usted con calor y yo aquí, teacher. San Miguel. Eso? San Miguel. ¿A cuánto están en San Miguel? Um, ya le digo. <coughs> Acá en Santana estamos a 26. 26. Se supone, yo creo que estamos como a 30, pero se supone que a 26. Pero a mañana va a llegar a 34 aquí en la casa, se supone. ¿Cuántos están, a, ¿cuántos están en su casa, chicos? Uh -huh. Ahorita 32, a mediodía, hoy estuvimos a 40. I can't, ya me muero, ya me muriera, ya me muriera, ¿me entiendes? Uh, the rest of you, ¿a cuánto están en su casa? ¿O quién está congelándose en su casa? Pues aquí dice que estamos a 24 grados. Aquí ¿Y crees que estás a 24 grados? Sí. ¿Crees que de verdad están a 24 grados, Jorge? No. <risa> Pero bueno, eso marca aquí el Eso tema. marca. Osmin, ¿cuánto dice que están en tu casa? ¿Cuánto de, de clima? Ahorita estoy buscando, teacher. Ok, ¿Meli? Uh, 32. 32, 32 ya es más creíble. Where are you from? Sonsonate. Oh, Sonsonate is hot too, right? Yeah. Sí. Fátima, Dinora, David, Sandra, ¿a cuánto están en su casa, chicos? Teacher. Yes. Here. Mm. 12. 12? Yes. No creo que estén a 12. Oh, mm. Ah, no, es 6, dices, para mañana. Ah. Hoy a 24, sí, hoy a 24. 24. Yo no creo. ¿Y where are you from? Um, San Salvador. Ah, uh, yeah, it's possible. 20, 24, yeah. Here is supposed that, here in Santa Ana, I suppose that it's very cold. Eh, y es mentira, es la mayor mentira que existe. Es la, es la cosa más caliente que existe, creo yo. Dios mío, yo siento que, 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 que hasta pegajosa. Ok, guys. Ay, does mean that is your girl? Is that your girl? Your daughter? Yes, my daughter. Ah, oh, hello, cutie. Hola, preciosa. Hello. Hola, está súper linda. Hey. Pone, hace que tu papi ponga yeah. atención en clase, ¿oíste? <laughs> yeah. Yes, yeah, good. You see, she already speaks English, guys. Very good. So, guys, uh, after this kind of minutes talking and speaking, I'm going to go ahead and finish with the part of the platform 
Ahorita les voy a compartir la pantalla, solo denme un segundo. Por favor, me prenden las cámaras, que no sé por qué no lo veo. No sé por qué no lo veo. Thank you, Dinora. Thank you, no sé por qué no veo algunos, but anyways. Ok, guys. Um, for today you didn't have homework, right? Bueno, no tenían tarea, ¿verdad? No. no. Perfect, because you're going to work here in class a lot. <laughs> Perfect, guys. So um, yesterday, we were talking about a lot of things. What was the topic for yesterday, guys? What was the tema de ayer, chicos? ¿Qué vimos ayer? Los conditional. Los conditionals. Very good. ¿Qué aprendimos de los conditionals? ¿Qué recordamos? Ah, no, hoy no, hoy es viernes, hoy no estén que no quieren hablarme, hoy no. ¿Qué se acuerdan de los conditionales? Yo sé que se acuerdan de lo que vimos ayer. Que pueden ser utilizadas para acciones en futuro uh -huh. y que tienen una, con, una consecuencia. Very good. Y son, chicos, suposiciones, son predicciones, ¿qué tipo de, de cosas puede sacar? Existen posibilidades y consecuencias. Possibilities and consequences. Very good. Eh, ¿Cuál es? Qué, ¿Qué tiempo gramatical es utiliz, utilizábamos en los conditionals? El futuro. Will. Future will. What other? ¿Cuál, qué, ¿Qué tiempo gramatical llevaba la primera oración? Empiezan con if. Empiezan con if. ¿Qué, ¿Qué tiempo eh, gramatical llevan después? El present. Which one? El present. Or no? Present, very good. Yes. Present. And later you get the consequence in the second uh, sentence, right? And the consequence is in which topic, guys? In, in which time uh, tense? Más por en cuando lo voy a usar, que lo voy a pedir. Ok. ¿En cuál tiempo gramatical está la segunda oración, chicos? Cuando hacíamos la predicción, ¿en qué lo hacíamos? En paz. Cubrir paz. Mm, no. Ya me lo habían dicho hace poquito cuando les pregunté los tiempos gramaticales. Future. 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 Very good. Very good. And you remember that we make some predictions of some movies, some videos, and those things, right? So, here, guys, uh, during the whole week, I want to know if you can see the presentation. Yes? Perfect. So, during the whole week, guys, we have been checking a lot of topics. We checked the conversation regarding the neighborhood. ¿Se acuerdan de que yo les puse de que ustedes me contaran qué cosas habían cambiado eh, donde vivían de antes y después me hablaron de su pasado? Luego, vimos el time contrast, que yo les enseñé que era decir cosas en pasado, eh, frases para hablar del presente y frases para hablar del futuro. Recuerdan que usábamos nowadays, lately, uh, last year, next month, and those things. ¿Se recuerdan de esa clase también? Yes. No les veo carita de que se acuerden. ¿Se acuerdan que estábamos usando esas frases de in the next month, in the future, in the past, 20 years ago? Hoy sí ya. So, so. Sí, sí. Se van a acordar. <laughs> Later, guys, uh, we saw the pronunciation regarding the statement. ¿Se acuerdan que decíamos? In the future, ta, 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 ta. In the past, ta, 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 ta. 20 days ago, ta, 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 ta. ¿Se acuerdan de que yo les enseñé que primero usábamos una más fuerte y la otra quedaba más bajita al momento de entonarlo? Yes? Perfect. Later, We worked on the conditionals we just, while we just talked. And yesterday, we uh, had the reading conversation, the Are You In Love? Que fue cuando Jorge nos contó lo que había hecho, que había, había ido uh, por esa canción. ¿Verdad? So, very good, guys. So, um, we are going to finish right now with the section point for, for, for point 14, 13. 
we're going to see the video, we're going to discuss the video, and later we're just going to have an activity to uh, resume everything. Luego de hacer esto, les voy a poner una actividad que les va a resumir toda la semana. ¿Sí? Entonces vamos a hacer primero esta actividad. Por favor, me dicen si pueden escuchar el audio del video. ¿Sí? After what you have read, can you tell us yes? which one is more yes. difficult for you? Falling in love or... After what you have read, can you tell us which one is more difficult for you? Falling in love or staying in love? Share your opinion on our discussion box. Perfect. What is the instruction, guys? ¿Cuál es la instrucción, chicos? ¿Mm? ¿Mm? Again, se la puedo volver a poner, no le voy a decir, pongan atención. After what you have read, can you tell us which one is more difficult for you? Falling in love or staying in love? Share your opinion on our discussion box. What do we have to do, guys? We need to talk about what is more difficult for us. For example, stay in love when you have a girlfriend and if you love her, stay in love or fall in love. So we need to share what is the most complicated situation, I think. Very good. Yeah, that is activity and that is the first discussion that we are going to have. So, uh, you want to do it by yourself or you want to do it with a partner? Which one do you prefer? Partner. Partners? Yeah, everyone wants a partner? Perfect. I'm going to send you to a breakup rooms with, par uh, with couples and I'm going to give you two minutes to get ready. And later, you're going to tell us what you have uh, discussed with your partner and what is the point of view that you have, okay? Perfect. Okay, I think that I'm going to make trios, guys. Creo que va a ser trios porque hay unos que puede ser que me puedan hablar como puede ser que no. Teacher, sorry, I have issues with my internet. What, what is the question? Uh, the thing that I just tell you, lo que acabas de decir vos que es la indicación, eso es lo que vamos a hacer. Van okay. a discutir entre ustedes esa pregunta. ¿Es más difícil enamorarse o estar enamorado? O estar enamorado, ya, yeah, ¿verdad? Be in love. Regarding what we learned yesterday. So, I'm going to send you to the group right now. And choose a name for your group. Elija un nombre para su equipo. Okay? So, go to the breakout rooms, guys. I want to hear you speaking. Me voy a meter a revisar qué están hablando. Good evening. Uh, the activity is uh, writing about the if. Sullivan, oh. welcome back. Nice to hear you talking after a whole week. Yeah, I have a heavy day today, right? Too, but I try. Very good. I like that attitude. Thank you so much for trying. I, I appreciate that. Sure, sure, so, sure. Mario and Sullivan, you got the activity? Si ¿Sí, captaron lo que es la actividad, chicos? Yes. Awesome. So, I'm keep working. To, I'm going to explain you to Sullivan. Perfect. Keep working then, guys. Good job. Pero el estarnos enamorando. Este... Bueno, es que si es comparación, tendremos que ir uno de una. If you want to compare, you can do it. Or you can give your point of view. Like, I think that this is because of this and this and this. Lo pueden dar a su punto de vista o lo pueden comparar. ¿Sí? Ok. Y piensa en nombre para su equipo. No sé si se van a volver a poner los tóxicos o algo. <risa> Chicos. Yes, you're working? Yes, teacher. We talk about 
um, the stay low. Ok, perfecto. Eh, Dialoguémoslo, chicas, porque ustedes son el único team que me quedó de chicas, así que vamos a estar el team chicas aquí, ok, team mujeres. So, mm -hmm. dialóguenlo, por favor, eh, denme sus puntos de vista y prepárenlo para presentarlo y escojan un, un nombre para su equipo, para su pareja, ok. Ok. okay. Cualquier cosita me escriben en el chat. Sí, aquí estoy. Cualquier cosita. Okay. Este, no creo. <risa> en especial con nosotros. <risa> Exacto, es eh. más común en los hombres que se enamoren. Y la mujer ni, ni las moscas se espantan por nosotros. <risa> <risa> es cierto, Melissa. Sí. Yes, teacher, it's really. <laughs> Give me your point of view. Let me see. You're yeah. saying that the guys fall in love easier, but we don't. O sea, que nosotras no, que nosotras no sentimos. <laughs> <laughs> eh, eh, es lo más común que alguien se enamore de una mujer y la mujer quizás eh, le guste a otra persona. <laughs> y, y, Pero ahí y, lo tiene el hombre, ahí anda... <laughs> De repente le manda una cartita o un chocolatito, una flor, algo así. I think that the girls fall in love with uh, very easily. It depends on the girl, right? I think that some girls fall in love in weeks. Other ones need more. Algunas personas, algunas mujeres creo que necesitan mucho más tiempo o como más acciones. Siento que algunas nos gusta hacernos las difíciles. Y nos gusta que nos rueguen, o sea, sí, que, que si me van a querer, o sea, que les cueste. But we fall in love. I think that the girls most of the times get, um, are more innocent to fall in love. Creo que eso pasa, que creo que la mujer es un poquito más inocente cuando se enamora. De verdad. Así que yo creo que los hombres no tienen corazón. Por eso son hombres, ¿qué les puedo decir? <laughs> Como los cariñositos sin corazón. <laughs> so, miren. De verdad, I don't know what Melissa thinks, but that is a thing that I, that I think. Uh, yo creo que las mujeres lo que tenemos es que cuando nos quieren enamorar o llegar, como decimos hoy en, en mi bichada, que no nos quieren llegar los cheros y ligar, no sé así. Quiere caer. Ajá, caer, exacto, ya. Yeah. Es que no, no lo quiero hacer tan vulgarmente, pero ajá, cuando quieren caer, creo que a una mujer le da satisfacción el hecho de que al hombre le cueste y ver que le está costando y que, y que sigue intentando. Creo que eso es una satisfacción. I don't know what is going to say Melissa. Or what she thinks? Sí, un poco. <laughs> que le cueste. <laughs> que le cueste, like, right? yeah. <laughs> También a los hombres les encanta que les cueste. Si a ustedes les encanta que les cueste. Sí. Ustedes no quieren una mujer a la que a la semana van a tener ya de novia. O sea, no. Miren, yo llegué al punto. Les voy a decir así una pequeña anécdota porque lo estoy discutiendo con todos los grupos. Um, I mean, I'm 20, right? So I had, I haven't had a lot of experience, but one thing that I did was that, um, bueno, no económicamente, no voy a decir esfuerzos económicos, voy a decir esfuerzos de que cosas que hicieron los cheros que pasaron pena por mí. Creo que la última que pasó fue que hice que se viniera en bus como a las nueve de la noche de Metapan. Porque ah, tuve una exigera de metapan, entonces como a las nueve de la noche porque tenía un berrinche. Entonces me hizo, hizo un berrinche, entonces hice que se viniera en bus a esa hora para mi casa. Y cuando vino, yo no estaba. Yo me había ido a otro lado. Y fue como, ay, ni modo, no viniste a tiempo, yo me fui. Y qué ya, mal, creo que fue la última que, que hice. Sí, era mala, era mala. Eso le estoy hablando, tenía 15 años, o sea, estaba chiquito todavía, fue hace cinco años. La última, tal vez, creo que fue esa, sí, fea, que yo hice, que digo, pasó pena un cherito. A mí no me han hecho lo que contó Jorge ayer, pero yo sí, yo sí hice que en un concierto de Bad Bunny el año pasado me dieron hace un anillo. O sea, a mí me dieron un anillo en el concierto de Bad Bunny. Así que imagínense la pena que fue eso. Y hasta en TikTok salí con eso, chicos. So, a los hombres les encanta pasar vergüenzas. That is the thing that I have to say. <laughs> Todo por llegar al objetivo. ¿Cómo? Todo por llegar al objetivo. So everything for, to get the, object, the objective. Everything to get the objective. That is a point of view, yeah. Pero a ustedes les encanta, o sea, a los hombres les encanta que les cueste. En el fondo. 
Right now. A veces sí, a veces no. It depends on what you want. Sí, depende. Depende. Sí, depende de, de quién sea en realidad. Ajá. Y si hay un verdadero interés o no. Uh -huh. Es que depende, uh -huh. porque miren, si es con algo intencionalmente positivo y realista, o sea, sí. Y por lo general una mujer siento que cuando te saben llegar, te llegaron al corazón y ahí quedaste. O sea, y ahí ya, ya cediste, ¿verdad? So yes, guys, very good. Keep keep talking about it, and we will go uh, there, okay, to see what they're doing. And choose the name, remember, choose the name of your team. That you, you're gonna lose uh, the point, or you're gonna lose that love. So you need to fight every day, every night, every week, every month. You, you say some, something, interesting uh, you need to fight every day because that is that uh, if you really wants to stay the relationship you need to fight fight every day yes that is the advice the teacher said fight every day I like that advice. I like that point of view. Every day is a, is a bottle if you're falling in love or if you're with someone. So yeah, you have to try to do your best every day. Every day is a new beginning, new everything. But it's, it's, a, challenge. it's a challenge. It's a challenge, yeah. Even I think that is a challenge when you're falling in love, you know, because you don't know what, you're, what to expect. Because imagine you're meeting someone, you're starting to meet the person, so you don't know what to expect. But when you're already in the relationship, it's kind of easy because you get, uh, ya te acostumbraste, creo yo, a, a, la, a la persona, right? However, I think that when you're falling in love, yeah, it's, it's a big battle. But it depends on the kind of battle, right? Because when you're in the relationship, you get other battles and challenges. So good, guys. Uh, just a name for your couple, and we'll go back to the team, uh, to the main room, okay? Okay. All right, guys, we're just going to wait them to come back, okay? Para los que son Messi lovers, es cierto que Messi va a regresar al, al Barça. No. Porque acabo de ver una cosa que dicen de que Cristiano Ronaldo va a regresar al Real Madrid, entonces de como, mm, dicen de que Messi también va a regresar al Barça, güey. Right? So, I don't know. It's What fake, is? teacher. Fake? Yes, it's a fake news for Cristiano Ronaldo. <laughs> yeah, I saw that. Very good, guys. So, I heard some of the conversations. I get the minutes to spot to speak with some of your classmates, um, and I heard some things. I heard that every day is a bottle. I also heard, uh, well, the girls. Uh, there was a team only for uh, uh, Tsuyapa and Sandra. So we have also a point of view of only girls. So I'm I'm excited to hear that. And I was speaking with. Rosales, and, and, they told, and I told them that los, los hombres no tienen sentimientos, son malos. Yo estaba discutiendo con ellos, por eso nos tardamos más tiempo. Porque las mujeres sufrimos y los hombres no tienen sentimientos. Y que ellos se traumaron porque dicen de que yo soy mala persona. <laughs> con lo que hice. <laughs> so, guys, who wants to be the first one? ¿Qué equipo quiere ser el primero? ¿Escojo yo? Yes. Yes, sure. Okay, I want to hear Luis team. What is the name of your team and who is going to be the representative? Who wants to talk? Jorge. Teacher, lo vamos a hacer 50 y 50. Nosotros ah, somos, it's fine. Yeah. Este, sí, nosotros somos all in love. <laughs> ¿Cómo? All in love. All in love. Okay, nice, nice okay. one. I want to uh, hear you. Let's go. Okay. For me, feel in love. And uh, in this moment, it's very, very difficult um, because we have more expectation and goal dream. We have more exp experience and we don't believe in anything. 
Ok. Luis. Ok. For me, is staying low. For me, it is more difficult to be in low because when we are in a relationship, when there are problems and the other person live, there is a boy where sometimes it is difficult to learn. Very good. Class for them, guys. Aplausos. Aplausos, aplausos. Good. Perfect. So, yeah, guys. Uh, actually, I like the thing that you said, Luis, regarding when they, you are in trouble or in problems. Because that is when you know if you're really in love with the person, when you get the problem and you try to fix it. And you get to fix it. So, that is a pretty good one. I really like that. Very good. So, you are all in love. Basically, yo pensé que se iban a poner los tóxicos, pero me alegra que no se hayan puesto los tóxicos. <laughs> Very good. I, now I want to hear uh, the girls. I want to hear the girls. Vamos, chicas. Vamos, team, team mujeres, vamos. What is the name of your team? Teacher. Um, yes. Sandra and me. Mm -hmm. Um, we talk about um following law and uh, staying law. And Sandra following in law. Sandra. Mm -hmm. um, he he broken with quick sound and uh, still in law. Okay, what else, guys? Girls, come on. Teacher. Mm -hmm. Um, I think um following in love is uh, more difficult because after the finally the relationship, um, the person remember the uh, the moment. Mm -hmm. um take a, a, a time for uh, superar no sé ¿cómo se dice? Mm, to be done with uh, um superar <laughs> uh -huh. uh, pienso eh, en que en el caso de las mujeres es un poco más complicado complicado verdad es que sufrimos más yeah. Es que sufrimos <laughs> más que el hombre, of course. Good girls, clap for the girls, guys. Very good. Aplausos. Hey, aplausos. Aplausos. <laughs> good, thank you, girls. I want to hear now the toxic ones. Uh, Rosales team. What is the name of your team? Osmin. Okay, ¿qué nombre es el de los equipos? ¿Qué, qué nombre se pusieron? Um, no. I was, was me. Uh, Cole Herbis. Cole Herbis. ¿Cuál? Corazón frío. Digamos. Corazones fríos. Ah, ok. Cole Hearts. Son hombres. ¿Qué les puedo decir, chicos? Son hombres. <laughs> you told us that men are hairless, but it, it's the, the, the name is correct. It's perfect in this moment. <laughs> <laughs> okay, go, okay, guys, let's go. I want to hear you. Okay. Uh, in my case, I think that staying in love is more difficult because you have to take care of maintaining the love in, in that relationship as when you start the relationship. Uh, um, falling in love? It's easy because you can see a girl, for example, or you can see a, a boy. Physically, how do you say? Uh, how do you say physically? Physically? Physically, uh, you can fall in love easy. But really, if you want a relationship that uh, you want to have uh, really love is 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 difficult 
after mm -hmm. falling in love. Very good. Mm -hmm. Osmin? It's difficult. Um, in my case, for me, it's, uh, it's more difficult uh, falling in love. Uh, when you are in love, sometimes in that person is not interesting. In you read a uh, difficult, do you anything to get the attention, but they ignore you? <laughs> and mujeres va. Yes. I got the point of view of that too. Um, most of the times I think that that is what I was talking with you guys. Um, sometimes I think that we are a little bit evil, somos un poquito malvadas cuando los hombres nos quieren llegar, como se hizo hoy en mi época, ¿verdad? vulgarmente hablando. Eh, porque no sé, es que, es que no sé, yo siento que una mujer siente la satisfacción de decir es que, que le cueste, es que, es que no, o sea, que, que se muera por mí, o sea, si no, no. O sea, si no hay trato de princesa para arriba, no se puede, ¿me entienden? Entonces yo siento que las mujeres tendemos a ser un poquito más, más malévolas para ciertas cosas. Entonces siento que por eso es que a veces los hombres sienten como el rechazo, o que lo ven mal, o que les cuesta. Pero es intencional, es para ver si vale la pena o no. Eso es lo que <risa> Very good, guys. Thank you. So, the cold hearts. <risa> los, los chicos de corazones helados, pero hay fríos. Hombres, ¿qué les puedo decir? <risa> I'm kidding, guys. Good. I want to hear Sullivan and Mario. What is the name of your team, guys? Mm, the Ronaldo teams. Ronaldo teams. Okay. I like it. <laughs> Let's go. Okay. Well, we, with my partner Sullivan, we start to talk about uh, this 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 situation so in in my point of view uh, is difficult all in love also stay in love but stay in love is more difficult a little bit uh, first of all because if you fall in love is because you want that person you know that person and you want to to start a build a, a great relationship with her or with him so uh, the people say, ah, oh, because the man is is bad. The man is uh, a, a womanizer, but not really. The girls needs needs to choose a good man, a good person. So also, the man needs to choose a good girl, a good person. So, but when you are in a relationship, you need to build a good experience and we need uh, everyone needs to to change uh, the routine because we fell in, in a in a bored routine so we need to fight every day because easy come easy go so we need to fight we need to give uh, a give uh, letters and we need to start to say, I love you and create a great communication. You need to respect the other person and say, and you need to be honest. So. Good, very good. I like it, thank you. Taliban, are you there? You can speak? You're gonna say something or add something? Yeah, yeah, sure. I I, I, I wanna add some ideas we discussed in, in, in a few, few minutes ago. The thing is, uh, you have to work every day, and it's a, a a very a big challenge to keep or stay in love because uh, is you you wake up every day as different matter. So, in no matter what, you have to try, you have to work, and also, uh, you have to to um, and you have to to represent what what things you you feeling inside so if you're feeling some strange so big so you have to demonstrate that things so the the idea the 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 main idea is you have to work every day it is a challenge so that's my comment 
A class for them. Very good. Class for the Ronaldo's team, right? Very good. Applausos. Eh, no lo que no sean así. But thank you. Thank you. <laughs> good. I like the point of view of both of you. I really like the thing that Mario explained us that uh, the little details, little things. And I was speaking actually with Sullivan regarding the challenge that every day is a new beginning. Every day you get a little challenge or a big one. You don't know what you're going to have to have to um to go on. So yeah, every day is a challenge. Every day is a battle, and you have to try to do your best. Even in the worst or in the easiest ones, you have to do your best. So very good, guys. Class for all of you. Me gustó mucho sus puntos de vista. Me gustó mucho lo que estaban explicando. Me gustó mucho que hablaron. Y no sé si se dieron cuenta, pero hoy ya me hablan más. Ya, ya cayeron en el 20 de eso. O sea, ya los comparo con la semana pasada y esa semana están mucho mejor. Y ese que ya para el otro viernes van a estar al 100. And you're going to be on advance. Lo voy a mandar avanzado de un solo. Because you're already ready for me. So guys, very good. That was the activity. And with that activity, we are going to be done with the section number four. However, we still have 20 minutes. So I'm going to make the last activity to get a review for everything, right? So this activity is going to be kind of funny, I guess. I guess that you're going to like it because I think that it was a homework that some of you didn't do or some of you did. However, we are going to do this. Uh, we saw the conditionals, we saw the predictions, we saw the advices, we saw time breakers, time clauses, and we saw everything. So we're going to work on that. You're going to make 10 predictions. Well, 10, uh, 10 yeah, let's say predictions using the first conditional, okay? The conditional that we saw yesterday. But teacher, what are, what are the predictions going to be about me, guys? Quiero ver qué, qué piensan de lo que han aprendido, de lo que han visto. Ok, creo que, por ejemplo, ustedes me digan, teacher, bye, mire, yo creo que en 10 años le va a pasar esto. Ok, no quiero que me digan cosas como que ah, va a ser exitosa, teacher, y esas cosas, no. Que okay, quiero un conditional. Los conditionals, les recuerdo que pueden ir con advices, que se acuerdan que yo les dije el típico de, si te cae, si haces esto, te va a pasar esto. Cuando tu mamá te decía. Entonces me lo pueden tirar así, me pueden tirar predictions, me pueden tirar lo que quieran, ¿sí? abierto, olvídense que soy su teacher, ok, it's fine, pueden decirme lo que quieran, si me van a decir, mira, yo creo que en 10 años voy a estar trabajando en el McDonald's, Dios mediante, oigan, <laughs> so, uh, you have to make 10 predictions, and I'm going to evaluate you, I'm going to be writing feedback for you, and I'm going to give you two, uh, three minutes, tres minutos, para que me hagan las 10 predicciones, ok, y en, eso, en esas predicciones, espero que vayan los time breakers, que me pongan, In 10 years, ta, 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 la entonación que les enseñé y la gramática del condition. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Teacher. Sí. Uh, ¿Cuántas vamos a hacer? Ya son muchas, pero es que... No, cinco. Háganme cinco, porque así solo tengo 20 minutos. Jorge okay. está como, yes. Five, five, <laughs> five, guys. Five. Five, five. Ok. okay. Three, it's fine, three. Three, but each of you, each of you, okay? Perfect. So, uh, understand the activity, yes? Perfect. So, sorry, 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 sorry. Can you repeat it? Sorry, sorry. Yes, you're going to make three predictions of me using the first conditional and using all the topics during the weekend, the week, okay? Okay, okay. Good. Creative ones, guys. No me van a salir con que... Ay, teacher, va a ser exitosa, teacher. Ajá. Si me quieren decir que me voy a engordar en 10 años, igual no hay problema, Dios mío.
Cuando ya estén listos, chicos, me van levantando la mano, porfa. Ok, guys, ¿ready? Ya vi que Rosales ya está listo. Ya le di cara de que ya terminé. <ríe> Sullivan, ¿ready? No, no, we, we. Ok, ok. Take your time, guys. Le voy a dar un minuto más, ¿sí? I'm ready. David, nice to hear you. Hey, hello. <laughs> Good. Okay, so, David, I want to hear you. Sorry. I connect, I connect out of my house. Don't worry. It's fine. I got it. Thank you for participating. Okay, let's go. I want to hear you. Okay. If you if you wait patient, you will get married with a fortune man. Okay, okay let's go. <laughs> In the future... You will be more intense. Mm -hmm. In a few years, you will have some child more intense like you. Some shads. Some child. Childs. Oh, I'm going to uh, ask some babies. Some babies. Intense uh, like you. Intense like me. <laughs> Very good. Thank you, David. Good pronunciation. I like the use the intonation and the times. So very good ones. I like it. Thank you. David, choose a person. Choose the victim. Uh, Osmin. Okay, Osmin, let's go. Um, okay, this chat. In 10 years, you will be a married. If you don't get married, you won't have descendants. Okay. Um, in 10 years, you will master many languages. Oh, thank you. Yeah, that is the thing that I want to do. Very good, Asmin. Thank you. Okay. Uh, try to use the conditionals more, okay? Like, if you did this, you will ta 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 okay? Remember that one. But otherwise, very good prediction. I like it. Thank you. Osmin, choose a person, please. Uh, Luis, veo que ya terminó. Luis ya terminó, yes, of course. Let's go, Luis. Okay. Vamos a ver. If you have a good heart, you will some find the law of your life. Okay. If she continue, if she continue with the joy, she will be surrounded by many friends. If you keep learning many languages, you will be able to talk with people from different countries. Thank you. Very good ones. Uh, I like to use the conditionals in all of them, right? And you use the time expressions. 
So a very good one, Luis. Thank you so much. Just a person. Um, Suyapa. Okay, let's go, Dinara. Okay, teacher. If you eat three mango, okay, <laughs> you will be weight. Yeah, you will get more weight. Okay. Okay. If you don't keep morning, you will have to more uh, work more. Okay, that's true. And finally, if you eat junk food, you <laughs> won't have money. That is true. And you know, that is happening to me. Today I wanted, uh, hoy me moría de ganas de una bigiva y me quedé pobre porque gasté mucho en la semana y ya no me la podía poder comprar. Así que, that is true. <laughs> that is not a prediction, it's a reality. <laughs> But very good, Dinara, thank you. Very good. Uh, just try to remember the order, okay, of the sentences. Uh, work more, no more work, okay? Tratemos de pensarlo en inglés mm -hmm. para que no te pasen esas cositas, ¿sí? Okay. But very good ones. Just a person. Um, let me see. Romeo? Rosales? I'm uh, thinking, teacher. I don't have, <laughs> really, it's difficult. I don't have idea. <laughs> He doesn't have any idea. Why? Okay. No, it's missing. Know. We still have Jorge. Uh, Meli, I guess she's here. Sandra and Sullivan. Jorge. Jorge, let's go. Sorry, Jorge. <laughs> okay, teacher. Eh, solo hice cuatro. It's fine. It's, okay. If you move to another country, you will not be able to teach in in support. <laughs> okay. If you learn in French, you will travel to French. Mm -hmm. If if you don't make exercise, you will mm -hmm. won't be healthy in 10 years. If you don't work, you won't be able to buy your home. Very good. The only thing, Jorge, you said you want will, I think. Don't say one will, just say want. That is the contraction of will, okay? That is the only one. Otherwise, very good ones. Yeah, I like them. I like them. That is true if I got outside the country. Maybe. <laughs> Maybe. Hope so. Good. Thank you, Jorge. I always have Rosales. <laughs> Uh, Mario, I think. Mario, no sé si ya pasó, no me acuerdo. No, teacher. Yeah, Mario and Sullivan. Rosales. Rosales. Everyone is, is selling Rosales today. Rosales está muy solicitado hoy. <laughs> okay, I have two only. Uh, Perfect. In 10 years, you will have two children and, children and you will be invited. Yeah. I know. Uh, <laughs> if you get married, your partner will suffer family abuse with you. Um, <laughs> <laughs> okay. Es una suposición, teacher. Que es muy realista. Y estoy terminando la tercera. Okay, perfect. Choose a person, Rosales. You have Mario and Sullivan. Uh, Mario. Mario? Sorry, teacher. Uh, okay. If you, if you're still smiling as now in the life, you will be a happy person in all your life. Oh, hope so. Ah, qué lindo eso. Okay, let's go. Next one. <laughs> Okay. Yeah. If you if you study every day as now, you gonna achieve your goals very fast. Ah. Okay. Next one. Ah. Let's go. In, And if you achieve, and if you achieve your goals quickly, you 
will buy the house of your dreams. Oh, that one is so cute too. Applause, oh, applause. Applause, applause. Eso eran inspiradores, miren. Él no mereció hijo ni que estuviera gorda, así que very good. <laughs> Me llaman Romeo. Thank you, guys. <laughs> uh, so, Levan, let's finish with you. Very good, Mario. I like that you use okay. different kind of verbs. Very good. Okay. I have three predictions for you. So, the first one is... If you don't love your life, a passion that you will, you you will get a very life. Mm -hmm. This is the one. The second one is if you become a polyglota, you'll be able to get a job around the world. And the third one is if you don't travel around the world, you won't realize how amazing it is. I like the last one. Uh, I like it. Yeah. Uh, uh, I'm, well, I'm going to write it. Actually, <laughs> I'm going to write it. Voy a escribir para que me la pongas después por chat. Super yes, bien. Yeah, I like them. You know, that is true, guys. Uh, and that is a thing for everybody. I know that you are a little bit older than me. Sé que son un poquito mayores que yo. But I like that I see all of you working, uh, doing their best of you and giving your effort for your goals. So thank you. Thank you for those predictions and those advices, actually. That is pretty good. Me mató que María dijo que yo me veo súper contenta y que sonrío, pero ustedes no saben, chicos. O sea, aquí porque estoy con oh. ustedes, porque estoy en clases, o sea, porque estamos acá, ustedes me sacan de la zona de confort, pero les preguntan a mis papás y a mis amigos, yo paso así. <ríe> Se lo juro, o sea, yo, yo le tengo hate a muchas cosas. So, guys, very good. With that little activity, guys, we just ended uh, the party week, section number four. I want to know if you have any question, anything that you don't understand regarding the topics that we saw during the week. I want to know. Or if you are clear with everything, you understand everything. Thank you, Sullivan. Hmm. Chicos, preguntas, estamos claros. Rosala ya me dijo que estamos bien. Yes, teacher. Okay, thank you, Dinora. Sullivan, good too. Okay, guys, I'm going to think that all of us are good. So in this six minutes that I have from you guys, I want to ask you the, the thing that I ask you every Thursday, but right now in Friday. How you feel with your English? How are you feeling with your English right now? This whole week, uh, if you notice, los que se subieron en la clase toda la semana o la mayoría de la semana, se percataron de que esta semana los puse a hablar bastante y los puse a hablar mucho más de lo de la semana pasada. Y hoy sí les dejé más actividades de speaking y de reading y que hoy no les decía con tiempo cómo va para mañana es, sino que en el momento que estábamos en la clase, puff, actividad. Entonces quiero saber cómo sienten ahorita su inglés. Otra semana más, quiero ver cómo se sienten. I want to know. In my particular case, um, I think it's very important for me try to speak every day because I, I forget many concepts uh also many uh words I used to use so I think it's for me it's, it's very very important to try to speak I know I couldn't um be in class whole week uh so but I I try I try yeah I know I understand that most of the times, guys, we have issues with the with the work, right? However, I really appreciate when you try to do it. And some of you were asking. I think that Sullivan, you asked in in a group or something uh, regarding uh, any homework or something, or you were working on the platform. So I really appreciate that you have the time to to work on that, right? And the rest, guys, tell me, ¿cómo van ustedes? ¿Cómo han sentido su inglés? Great teacher. Because mm -hmm. I like this kind of class because we can participate, all, all of you and me, we can participate in practice or speaking because not only hear and read. So we start to, to think in English, speaking English and the fluency every day uh, is in progress. Very good. Thank you, Mario. Thank you. Good point of view too. Thank you. The rest, guys. 
en los otros, ¿cómo van? Quiero escucharlos, no sean así. Sí, sí. Uh -huh. I like this exercise because um, um, I learn more word um, in the case I don't uh, say uh, I lo busco. I search. Uh, I search in the translate. Um, I think this is very important um, practice. Very good. Very good. I like that you said that you keep practicing and you're starting to think in English. That is a good one. That is a good point that you're, you're going to make it. I, I promise to you. Los demás chicos. Teacher, for me, is very interesting. I like speaking in English because I can express my point of the view. I need, um, I need to uh, speak more in English because I have problems uh, to express my my idea. I see so. Is very important you uh, speaking. Actually, you speak very good. Even if you say that you have issues, you have a very good grammar when you speak. I think that you think a lot what you're going to say, but you do it very well, actually. I think that you have a very good pronunciation and a speaking part. Mm -hmm. I, I think that is a, 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 creo que weaknesses, no. Se me dio la palabra. Weaknesses es desventaja. Una ventaja tuya, una habilidad tuya. Una, an ability. From you. Yes. Anyone else, guys? ¿Alguien más? Bien, chicos. Eh, espero que todos se sientan cómodos. Esta semana sí creo que los ponché un poquito más con el speaking. Sí los estuve como más pushing. Pero es necesario. Necesito que ya lo, o sea, ya para la otra semana quiero que estemos full English. Y ya la otra semana, en realidad, estaba revisando los temas y es lo que les quería compartir. Les voy a compartir la pantalla ahorita con estos dos minutos que tengo. So, today we finished with this activity with the reading, Are You In Love? So, ya para la otra semana, el día lunes, comenzamos con la 5.0. Empezamos con conversaciones y empezamos con gerunds, ¿ok? Con ING. Y también tenemos eh, vocabulario bastante y son las clauses también. Entonces la otra semana sí va a estar un poquito intensa en gramática. So, desde ya les digo que traten de hacer el tiempo de estar en la clase y de verdad o sea, participar en la clase porque es gramática. Entonces ya para la otra semana no voy a tener tanto tiempo como esta semana de hacer las actividades que hicimos. Ok, so try to aprovechar, traten de aprovechar. Cuando les pongan mini actividades, traten de agarrarlas, ¿sí? Para que ya la otra semana estemos mucho mejor. Avisos generales. El Día de las Madres no vamos a tener clase, lógicamente. Celebren a sus esposas, a sus mamás, abuelas, amigas, lo que quieran. But on Friday, we will have classes. However, el examen, chicos, lo tienen que hacer para el jueves, si no me equivoco, más tardar. A pesar de que hasta el viernes llegue la clase final. Y ustedes saben que conmigo, por lo general, ya para el día jueves o miércoles ya han terminado los contenidos. Y ya los otros días son de practice, right? So, also, if you have any questions, anything that you need, si necesitan hacer una práctica, si necesitan hablarlo más, o solamente quieren discutir el idioma, saben que pueden hacerlo conmigo, ¿verdad? Feel free, ya salí de vacaciones, entonces hoy yo estoy 24-7. Ya no, ya no duermo. Pues, de la buena manera. Ok, chicos, eh, quiero saber si tienen dudas, preguntas, comentarios, issues, lo que sea. ¿No? Teacher, Good. Teacher. Tell me. I want to tell you my opinion about the classes or week. Um, in my case, I think it's very important and necessary to practice speaking every day uh, mm -hmm. because that you, that way you remember phrases or words that you use in Spanish, Spanish but uh, that are probably difficult for you in, in English. Um, the fluency improve every day and most important when you practice um, don't think in, in, in Spanish. Uh, 
how do you say sino? Sino? Uh, sino? If not? Uh, it's not in, in English. Uh, if you practice every day, uh, you 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 think in only in English. Uh, mm -hmm. No, no, no lo, no lo seguirás haciendo en, en español. Es como surgirá así de, de repente, creo. It's going to es, es lo que es lo que he sentido. La, en, eh, he sentido esa diferencia en esta semana, a pesar de que no estuve el día martes, pero uh, la semana pasada sí como que trataba y, y, y seguía tratando de, de, de pensar en español, pero a medida que uno va practicando, sí van surgiendo las palabras que has estudiado. Sí, chicos. Uh -huh. Very good. Thank you, Rosales. Uh -huh. ¿Se sienten cómodos, chicos, con las actividades, con el desarrollo de la clase? ¿Les gusta? ¿Se sienten bien? ¿Hay buen feedback? ¿Yes? Perfect. Si se sienten cómodos y sienten que están aprendiendo, estoy cumpliendo mi trabajo. Y es mi objetivo con ustedes. No que solamente, a mí no me sirve de nada, como les dije el primer día, que se sienten una hora a dormirse o que solo me escuchan a mí, huere, 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 aquí está el tema y ahí vean. No. Yo lo voy a presionar, lo voy a ponchar si es necesario, pero lo van a hablar. Ok, me van a hacer falta, pero sí, you're going to make it. Las cuatro semanas ya trato de que las aprovechen, right? So, bien, chicos, eh, si no hay nada más, ¿todos, ¿todos estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Entonces, chicos, enjoy your weekend. Eh, hidrátense bastante por las olas de calor. Que hay, hidrátense. Cualquier cosita, ya saben, me escriben. Y aquí estamos en la orden, ¿sí? Y los veo el día lunes. Lunes hay clases, ¿ok? Y trabajen en la plataforma. Si no, cortados por la teacher. So bye guys, take care. Have a nice evening. Bye. bye. bye.